নহমদুহ অনুসল্লি আলা রসুল করিম আম্মাবাদ দর্শক মন্ডলী আপনাদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় চ্যানেল নিউজ টোয়েন্টি ফোরের প্রতিদিনের আয়োজন ইসলাম ও আমরা মহান আল্লাহ তালার মেহরবাণীতে এই অনুষ্ঠানে আমরা জীবন ঘনিষ্ঠমূলক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর করার ও সুন্নার আলোকে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি ইনশাল্লাহ তালা আজকে তার ব্যতিক্রম নয় আজকে আপনাদের পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কথা বলবেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শিক্ষক মুফতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন পরিচালক দারুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা ঢাকা মোতারাম কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ জি মোতারাম কয়েকটি প্রশ্ন আমার সামনে রয়েছে যেগুলো খুবই যুগ উপযোগী প্রশ্ন প্রথমে যেই বিষয়টি আপনার কাছে জানবো মোহাম্মদ আনিসুর রহমান গাজীপুর থেকে জানতে চেয়েছেন যে মহরে মিছিল কাকে বলে এবং মহরের অর্থ পরিষদের বিধান কি অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নটিতে দুইটি ভাগ রয়েছে প্রথম যে ভাগটি সেটি হলো যে মহরে মিছিল কাকে বলে মহরে মিছিল হলো শরীয়ত কর্তৃক অনির্ধারিতভাবে যে মহরটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় অবশ্যম্ভাবীভাবে এটাকে মহরে মিছিল বলে যেমন কোনো ব্যক্তি যদি বিবাহের ক্ষেত্রে এই ধরনের শর্ত করে যে আমার বিবাহের মধ্যে কোনো মহর থাকবে না অথবা যদি কেউ কোনো কারণবশত মহর নির্ধারণ করতে না পারে তখন শরীয়ত তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট মহর নির্ধারণ করে দেয় সেটাকে মহরে মিছিল বলে আর এটাকে গণ্য করা হবে মেয়ের যেই চাষাদবন রয়েছে পুবদবন রয়েছে ফুফু রয়েছে তাদের যে মহর নির্ধারণ করা হয় সেটাকে মহরে মিছিল নির্ধারণ করা হবে সেটাকে মহরে মিছিল বলা হয় আর মহর এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পবিত্র কালামে ফাকের সুরা নিসার মধ্যে বলেন ও আ তু হুন্না উজু রহুন্না বিল মারুফ তোমরা তাদের যে উজরত রয়েছে তাদের যে মহর রয়েছে সেটাকে যথাযথভাবে আদায় করো একজন পুরুষের অন্যান্য যে ঋণ রয়েছে সে জমির ঋণ রয়েছে অন্যান্য যতগুলি ঋণ রয়েছে ঋণের যেই মান মহ স্ত্রীর মহর ঠিক একই মান অন্যান্য ঋণগুলি যেভাবে পরিশোধ করা তার জন্য ওয়াজিব ফরজ এই ঋণটাও তার জন্য ওয়াজিব এবং ফরজ আমাদের সমাজে মোহতারাম আমরা একটা জিনিস দেখি যে অনেকে করে থাকে যেটা আসলে ঠিক নয় আমার দৃষ্টিতে এবং তারা প্রথম রাত্রিতে মহরকে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে স্ত্রীকে বলে যে এত টাকা মহর ধার্য করা হলো তুমি আমাকে মাপ করে দাও তো এই যে মাপের যে সিস্টেমটা এখানে একটা জিনিস আমাদেরকে নোট করা উচিত আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট নির্ধারণ করেছেন সেটি হলো এটি ক্ষেত্রে করণীয় হলো যে স্ত্রীর কাছে তার পরিপূর্ণ মহর তার হস্তগত করবে তাকে হাতে দিয়ে দেবে দেওয়ার পর সে যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে ক্ষমা হবে তার হাতে না দিয়ে তার অন্তর বোঝা খুব কঠিন এটা মালের বিষয় আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর যে মহর রয়েছে সেটিকে যথাযথ আদায় না করে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হাসরের ময়দানে তাকে জিনাকারী হিসেবে সাব্যস্ত করবেন তাকে উঠাবেন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর করুন আল্লাহ না করুন এমন না হোক তো যে যে সিস্টেমটা আপনি আমাদের সমাজে যে কথাটি বলছেন যে এই যে মাপ যে প্রথম রাত্রি তাকে বলে তুমি আমাকে মাপ করে দাও এখন একটা মেয়ে নতুন আসছে একটা ছেলের ঘরে প্রথম রাত্রি তো বাদানুবাদ সে চাবে না তো সে বলবে যে আমি মাপ করে দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি তো এটার দ্বারা মাপ হয় না মাপ হয় না যে কথাটি আপনি বলছেন তার অর্থ যতটুকু নির্ধারণ করা হলো তার হাতে দেওয়ার পরে সে যদি স্বেচ্ছায় এবং তাকে কোনোভাবে প্রলুদ্ধ করার পূর্বেই যদি সে স্বামীকে ফেরত দেয় তাহলে ভিন্ন বিষয় এক্ষেত্রে একটা কথা আমাদেরকে জেনে রাখা উচিত যে এই যে মাপ করার বিষয়টা প্রথম রাতে যদি বলেও দেয় মাপ করে দিয়েছে কিন্তু যখন কোনো কারণে যদি তাদের মধ্যে পরস্পর তালাক হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন কিন্তু খুব মামলা বিভিন্ন মাধ্যমে সালিসের মাধ্যমে যেটা মাপ করা হয়েছে সেটা কিন্তু চেয়ে বসে চেয়ে বসে তা সোজাগত আমরা যেটা বুঝলাম যে এই ধরনের মাপ চাওয়া বা এই ধরনের যে সিস্টেমটা যে মানে যে প্রথাটা আছে এটা ঠিক নয় এটা পরিহার করা আমাদের সকলের জন্য উচিত আরেকটি বিষয়ে মোহতারাম আপনার কাছে জানবো খুলনা থেকে আব্দুর রহমান জানতে চেয়েছেন যে চলতে গেলে অনেক সময় কাদা ময়লা পানির সিটা শরীরে জামা কাপড়ে লেগে যায় তখন এর হুকুম কি হবে ইসলাম প্রতিটা বিষয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুন্দর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিকে ওই বিষয়ে আদিষ্ট করা হয় না যেটা তার জন্য কষ্ট করে তো রাস্তাঘাটে চলতে গেলে যদি অনেক সময় কাদা এবং ময়লা পানি ছিটা যদি লেগে যায় তাহলে শরীয়ত এটাকে মাফ সাব্যস্ত করেছেন হ্যাঁ যদি এখন তো কোনো কারণবশত দেখা যায় যে পরিষ্কার এটা নাপাক দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এটা মাফ এখানে মোহতারাম আপনি বলছেন তো একটা এত একটা পরিমাণ আছে একটা পরিমাণ পর্যন্ত মাপ একটা পরিমাণ বেশি যখন হয়ে যাবে যেমন কাদা ময়লা হ্যাঁ নাপাক লেগেছে তো এক দেড়হাম তার থেকে সমপরিমাণ বা তার থেকে নিম্নের মাপ করা যাবে কিন্তু এর থেকে বেশি তো শরীয়ত সেটা তো তার শরীরকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করবে দেখবে না আপনার যে কথাটি বল
जमजमेटी সেখানে আছে যে এই হাদিসটা আছে যে এই হাদিসটা যদি আপনি প্রতিদিন সকালে অথবা মাগরিবের পরে আপনি হাদিসটা পড়ে আপনার ছেলেকে ফু দেন অথবা সে যদি এই হাদিসটা পড়তে পারে দোয়াটা পড়তে পারে আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দেবেন আসআল্লাহ আজিম রব্বাল আরশির আজিম আইয়াশফিয়ানি আপনি চাইলে দোয়াটা লিখে নিতে পারেন আসআল্লাহ আল আজিম রব্বাল আরশির আজিম আইয়াশফিয়ানি আপনি এই দোয়াটা লিখে আপনার ছেলেকে মুখস্থ করিয়ে দেবেন সে প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় পড়বে ইনশাল্লাহ তাহলে আল্লাহ তাহলে এ দোয়ার রুসিলায় তাকে মাফ করবেন মোহতারাম যে কথাটি আপনি বলছিলেন যে এক দেড়হাম অথবা তার থেকে নিচের অথবা তার থেকে কম যদি হয় তাহলে মাপ এছাড়া যদি বেশি হয়ে যায় মায়েরা বেশি লেগে গেছে তাহলে তাহলে এক্ষেত্রে এটা মাফ হবে না এটা নিয়ে তাকে কাপড় পাল্টাতে হবে কাপড় পাল্টা হ্যাঁ শরীর তো সুযোগ তাকে দিয়েছে যে এমন জায়গায় সে গেল দেখা গেল যে তার কাপড়ে ময়লা লেগেছে কিন্তু সে ভিন্ন কোনো কাপড় পাচ্ছে না आदाय प्रश्न हलोम मस्जिद प्रतिबी हवा सत्व अनेक नाम बसाय आदाय कर हुकुम की अत्यंत सुंदर एक प्रश्न यटार उत्तर हलो रसुल्लाह सल्लाहल्लम नाम बेपारे जमतर बेपारे अत्यंत तार्गीब दिए गुरुतता बुझिए यह रसुल्लाह सल्लाहल्लम ला सलाह तली जा रिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद मस्जिद प्रतिबी जरा रही है तर नाम मस्जिद व्यतीत घरे आदाय तो एर द्वारा उद्देश्य हलो जदि तर सम्भव है मस्जिद प्रतिबी है तो अवश्य जाते जमा नाम के मस्जिद जमात आदाय कर जमन अन्न हदीस रसल्लाह सल्लाहल्लम मन कल अल्लाह इलाह इल्लाह फदखल अल जानना जे व्यक्ति को व्यक्ति जदि ला इलाह इल्लाह बोले से जाननाते प्रवेश करें तो को व्यक्ति जो एक मन कर ला इलाह इल्लाह पड़े जानना प्रवेश करब शुद्ध एटाते ही जथेष हमें नाम पढ़ना रोजा रखबो ना हज करबा जकत देवना इसलमे जो विधानगुल मानते हैं एम ना अर्थात এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোনো ব্যক্তি যদি লাইলা ইল্লাহ পড়ে তাহলে একদিন একদিন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এই হাদিসের যে অর্থ ঠিক এই হাদিসটারও যে মসজিদের প্রতিবেশী যিনি রয়েছেন তার নামাজ মসজিদ ছাড়া হবে না একই অর্থ মানে নামাজ হয়ে যাবে তবে তাকে ধমক দেওয়ার জন্য ধমক দেওয়ার জন্য তুমি যেন গুরুত্ব বোঝানোর জন্য হয় জামাতের সাথে পড়ো মসজিদে পড়ো এরকম নয় যে ঘরে একা আদায় করলে নামাজ হবে না তবে তার জন্য ধমক রয়েছে যিনি জামাত তরক করেছেন তার জন্য কঠিন ধমক হাদিসের মধ্যে রয়েছে মোহতারাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি সময় দিয়েছেন আমাদের সাথে দর্শক মন্ডলী দেখুন আমাদের মোহতারাম মুফতি সাহেব আজকে যে মাসালাগুলো আলোচনা করেছেন প্রতিটা মাসালা গুরুত্ব রয়েছে মাসালাগুলো বুঝি আমরা বুঝার পরে আমল করার চেষ্টা করি আপনার আমরা বলবো যে মাসালাগুলো আমরা এখানে আলোচনা করি প্রয়োজনে আপনি যাচাই করতে পারেন যে আমরা সঠিক বলেছি কি না যাচাই করে তারপরও অনুরোধ করব যে আপনি আমল করেন মহান আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে দিনের সঠিক সমাজ সঠিক বুঝ দান করুন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমি আগামী দিন ঠিক এই সময় চোখ রাখুন নিয়ষ্টন্ত পর্দায় সকলকে ধন্যবাদ আল্লাহ وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين احكم الحاكمين امر كتبه গুনাহগার বান্দা আল্লাহ আপনার শাহী দরবারে হাত তুলেছি মেহেরবানি করে আমাদের হাতগুলো কেপটে কবুল ও মঞ্জুর করে নেন মেহেরবানি করে অনুষ্ঠান কেপটে কবুল ও মঞ্জুর করে নেন আমরা যারা যুক্ত রয়েছি এর সাথে মেহেরবানি করে আমাদের সকলকে আপনি maaf করে দেন আপনার মর্জি মোতাবেক রাসূলের তরিকা মোতাবেক চলার তৌফিক দান করুন رب العالمين যেই দিন আপনি আমাদেরকে ডাক দিবেন এর পূর্ব মুহূর্তে আমাদের সকলের জন্য चालू कर दिए